বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বাংলা বিউ টিভি চ্যানেলের সাপ্তাহিক ইসলামিক অনুষ্ঠান হেরার জ্যোতি যারা দেশ বিদেশ থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নয়টায় প্রচারিত হয় নিশ্চয় আপনারা এই অনুষ্ঠানটা দেখেন এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক বিষয় আপনারা জানেন অন্যের সাথে শেয়ার করেন করেন এবং করবেন আশা করব যে প্রত্যেকটি আলোচনা আপনারা যেন শেয়ার করেন এবং অন্যকে দেখার সুযোগ দেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয়টি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ সেই মসজিদের নির্মাণ এবং মসজিদের গুরুত্ব মসজিদের টাকা বে এবং কি টাকাগুলো মসজিদে বে করা যাবে কোন টাকাগুলো সদকা করা যাবে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা মুসলমান হিসাবে মসজিদে দান হয়রাতকে সৌভাগ্য মনে করি প্রত্যেকে আমরা দান করি কম বেশ কিন্তু এই মসজিদ কি মসজিদ কাকে বলে মসজিদের গুরুত্ব কি এই বিষয়গুলো আমাদের জানা থাকার দরকার এই বিষয়ে আলোচনা পেশ করার জন্য আমাদের বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি সিলেট মহানগর শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ হজরত মৌলানা মুফতি আব্দুর রহমান শাহজান সাহেবকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ জি মুফতি সাহেব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথমে আপনার সাথে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয়টি হচ্ছে যে মসজিদ কাকে বলে এই মসজিদের একটা সংজ্ঞা আছে সেই সংজ্ঞাটা আপনি দয়া করে উপস্থাপন করুন সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী কাছে এবং দূরে থেকে যারা আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করতেছেন সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি আজকে হেরার জ্যোতির ষষ্টি নম্বর পর্বে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মসজিদ ঈদগাহের গুরুত্ব ও সরিয়ে বিধান এতে আমাকে পরিচালক সাহেব বলেছেন যে মসজিদের সংজ্ঞা দিতে মসজিদ কাকে বলে কোনো মুমিন অথবা কোনো আল্লাহর বন্দা যখন তার কোনো জায়গা নমাজ পড়ার জন্য আল্লাহ তালার এবাদতের জন্য মানে নমাজ পড়ার জন্য এই জায়গাটাকে যে ওয়াক্ফ করে দেয় আর ওই জায়গার মধ্যে নমাজ হয়ে যায় বস ওইটা মসজিদ হিসাবে চিহ্নিত হয় চিহ্নিত ওইটাই মসজিদ বাকি আমাদের কাগজ যেগুলো এগুলো হলো দুনিয়ার বিদ্যানের জন্য কেউ যদি মুখ দিয়ে বলে যে আমি এটা নমাজের জন্য আমি দিয়ে দিলাম আর ওইটার মধ্যে নমাজ হয়ে যায় বস ওই দিন থেকে ওইটা মসজিদ হয়ে গেল এবং ওইটা ওই দিন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত ওইটা মসজিদ হিসেবেই মানে চিহ্নিত থাকবে ওইটা আর অন্য কোনো কাজে ব্যয় করা যাবে এখানে একটা কথা আপনি বলেছেন যে ওকফ ওক মানে কি মানে আল্লাহর জন্য আমি এই স্থাবর সম্পদটা কোনো স্থাবর সম্পত্তিকে মানে সমস্ত মুমিন মুসলমানের জন্য এটা আমি করে দিলাম মানে মানে ওইটার ওই সম্পদটা থাকবে ওই স্থাবর সম্পত্তিটা তার অবস্থানের উপর থাকবে ওটা থেকে মানুষ উপকৃত মানুষ উপকৃত হবে ঠিক আছে আমার এখানে কোনো দাবি দাবা থাকবে আবার যদি কেউ ওইভাবে বলে যে এইটা আমার মসজিদ এটা কিন্তু বলা ঠিক না এটা তো এক লাসের কোনো কাজ হবে দেখে এইভাবে তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মানে এগুলো করে তাহলে জরুরা পরিমাণ সব মিলবে হ্যাঁ হ্যাঁ যাই হোক আমরা মসজিদের সংজ্ঞা জানলাম মসজিদের গুরুত্ব সম্পর্কে একটু আলোচনা করুন দর্শকরা অপেক্ষায় আছেন যে মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম ইমান একজন মমিন ইমান আনার পরেই তার সর্বপ্রথম কাজ হলো নামাজ নামাজ পড়বে এবং এই নামাজটা হলো মুমিনের এত গুরুত্বপূর্ণ যে সাহাবা একরাম বলতেন আমরা ইমান আনার পরে আল্লাহ রসুল বলতেন যে আমরা জিজ্ঞাসা করতাম আমি রসুল এখন কী করবো আল্লাহ রসুল বলতেন নমাজ পড় আর এই নমাজটা শরীয়তের এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই নমাজের মাধ্যমে একটা মানুষ মুমিন না কাফিরের এর মধ্যে পার্থক্য হয় যে আর এই নমাজটা দৈনন্দিন পাঁচবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই নমাজটাকে পড়ার জন্য একটা স্থান দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ যেটা মসজিদ যে অর্থাৎ ডেইলি পাঁচবার মুমিনরা এই মসজিদে যে জমা হয় জড়িত জড়িত হয় জড়ো হয় এটার মধ্যে মুসলমানদের আচার আচরণ রীতি নীতি এগুলো প্রকাশ পায় এই জন্য এই মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম আল্লাহ রসুল যখন মদিনা শরীফ তশরিফ নিছেন তখন যাওয়ার পরে ওইখানে সর্বপ্রথম খুবার মধ্যে মসজিদ নির্মাণ করছেন ওইখান থেকে যখন মদিনা শরীফের অর্থাৎ যে মসজিদ নববীর যেই জায়গাতে গেলেন ওই জায়গার মধ্যে যাই আবার মসজিদ মসজিদ নির্মাণ করছেন মানে মসজিদে নববী এই জন্য মসজিদ নির্মাণ করা 
এটা ইমানের আলামত এই জন্য আল্লাহ তালাও বলতেছেন যে ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদ আল্লাহ মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়া আকামাস সালা ওয়া আতাজ জাকা ওয়া লাম ইয়াখশা ইল্লাল্লাহ ফাআসা উলাইকা আইয়াকুনু মিনাল মুহতাদিন যে ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদ আল্লাহ নিশ্চয় নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি জি এবং কায়েম করেছে নামাজ ও আদায় করে জাকাত এখানের মধ্যে মসজিদ আবাদ করা মসজিদে যাওয়া এটা ইমানের প্রমাণ এবং মসজিদ আবাদ করতে পারবে ওই সমস্ত লোকে যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং আগ্রাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এই জন্য আল্লাহ রসুল বলছেন একটা হাদিসের মধ্যে হজরত আবু সাইদ খুদরি থেকে খুদরি রাজ সম্ভবত এটা হাদিসটা বর্ণিত আল্লাহ রসুল বলতেছেন যদি কেউ মসজিদের দিকে যায় মসজিদে আসা যাওয়া করে দেখো তাহলে তুমি তাকে ইমানর সাক্ষী ইমানের সাক্ষী দাও যে অন্য এক হাদিস শরীফে তো বিশ্বনবী সাল্লাম বলেছেন মানাল্লাহি মসজিদ বানাল্লাহুল্লাহুবায়তান ফিল জান্নাহ কেউ যদি দুনিয়ায় একটি মসজিদ বানায় নির্মাণ করে তাহলে এখলাসের সাথে যদি এটা মাম বানাল্লাহি এটা আল্লাহ আল্লাহর জন্য যদি কেউ একটা মসজিদ বানায় তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর বানিয়ে ঘর বানিয়ে দিবে অন্য হাদিসের মধ্যে আছে আবু হুরাদিয়াল্লাহ তাকে বর্ণিত আল্লাহ রসুল বলতেছেন আহাবুল বিলাদ ইল্লাহ মাসাজিদুহা ও আবু গাজুল বিলাদ ইল্লাহ আসওয়াকুহা যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হচ্ছে কি মসজিদ সমূহ আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান হচ্ছে বাজার এই জন্য সবচেয়ে প্রিয় স্থান আল্লাহর আল মসজিদ আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ বলা হয় আল্লাহর ঘর বলা হয় এই জন্য কেউ যদি মসজিদে যায় তাহলে সে আহলুল্লাহ আহলুল্লাহ বলা হয়েছে মসজিদে যারা সবসময় যায় এদেরকে আহলুল্লাহ বলা হয়েছে এই যে ইতিহাসে ইতিহাসে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি সবসময় মসজিদের পাশে থাকতেন আল্লামা জারুল্লাহ জমক শরীফ হ্যাঁ উনি মসজিদে থাকতেন যার যার কারণে ওনাকে দীর্ঘদিন মসজিদে থাকছেন যার কারণে ওনাকে বলা হয় আল্লাহর প্রতিবেশী হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লামা জমক শরীফ রহমতুল্লাহ আল্লাহ উনি তো বড় মাপের একজন আলেম ছিলেন তো এই জন্য এই যে মসজিদ এই মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম এই জন্য মানে একটা হাদিসের মধ্যে আসছে যে কেয়ামতের দিন সাত গুরো মানুষ আরো শেষে স্থান পাইবেন এর মধ্যে থেকে এক গুরু হলেন কি অপেক্ষায় যারা এইভাবে এই গুণটা যাদের মধ্যে আছে এরা কি হবে মানে কেমতের দিন আল্লাহ আচ্ছা মৌলানা সাহেব আমরা সুন্দর আলোচনা শুনছিলাম আরেকটা বিষয়ে আমরা যে মসজিদ নির্মাণ করব এই মসজিদ নির্মাণ করতে আমরা অনেকে তো টাকা পয়সা আমরা দিই কিন্তু কি কোন ধরনের টাকা পয়সাগুলো আমরা মসজিদে লাগাবো এই বিষয়ে আপনি একটু আলোচনা করেন দেখেন মসজিদ না যে কোনো সদকা যে প্রত্যেকটা সদকাই পবিত্র হতে হবে যে আল্লাহ তালা পবিত্র ছাড়া কোনো মাল গ্রহণ করে না তো এই জন্য মসজিদটা যেহেতু বিশেষ করে আল্লাহর ঘর এই জন্য এই মসজিদ নির্মাণের যে সমস্ত টাকাগুলো একদম ফ্রেশ হতে হবে হালাল উপার্জন হতে হবে হালাল উপার্জিত প্রত্যেক টাকাই কি মসজিদে লাগানো যাবে অর্থাৎ প্রত্যেকের হালাল ইনকাম থেকে বৈধ ইনকাম বৈধ ইনকাম থেকে মসজিদের মধ্যে টাকা ব্যয় করতে পারবেন এখানে তো বৈধ অবৈধ অনেক টাকাগুলো আমাদের মাঝে আছে আমাদের সমাজে এখন এইভাবে হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে কোটি কোটি টাকা একজন মানুষের ইনকাম এই যে অবৈধভাবে আসছে আবার ওনারা মসজিদের জন্য চাঁদাও দেন আবার কোনো মাদ্রাসার জন্য চাঁদাও দেন এই বিষয়গুলো নিয়ে কোরআন হাদিস থেকে আপনি একটু বলেন বিশ্বনবী ইসলাম একটা হাদিস আছে লা তুকবাল সালাতম বিগৈর তুহুরিন ওলা সদাকাত ইন বিন গলিন যে পবিত্রতা ছাড়া যেভাবে নমাজ হাসিল হয় না আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হয় না এইভাবে পবিত্র সম্পদ ছাড়াও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সদকা কবুল করে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা খেয়াল করব আচ্ছা আমরা বৈধ যে সদকাগুলো সেই সদকা বৈধ সদকার মধ্যে কোন কোন সদকাগুলো আমরা মসজিদে দিতে পারব না হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে শরীয়তের কিছু বিধান আছে ইয়াতিম গরিবদের হক আছে জি এগুলো কিন্তু আবার মসজিদ ব্যয় করা যাবে না যেমন জাকাতের যেমন জাকাতের টাকা ফিতরার টাকা হ্যাঁ কুরবানির চামড়ার টাকা মান্যতের টাকা হ্যাঁ এই টাকাগুলো এগুলো মানে কাফারার টাকা হ্যাঁ মান্য যদি করে আমি মসজিদ বানাইবো তাইলে এটা ভিন্ন কথা কিন্তু এমনি যদি কাফারার যেগুলো মান্য তো টাকা দিতে পারবে যে আমি মানছি আমি আল্লাহর ঘরে দিবো এটা ভিন্ন কথা কিন্তু এই কাফারার টাকা আচ্ছা এগুলো মানে মসজিদে যাবে না ফিতরার টাকা এগুলো যাবে না এই ধরনের কোনো অর্থাৎ যেগুলো এতিম গরিবদের হক আছে এগুলো মসজিদে ব্যবহার করা যাবে না এমনকি হিলা করেও 
কোন গরিবকে দিয়া এরপরে এই কাজে ব্যবহার করা আল্লাহর ঘর কারণ আল্লাহ তাআলা হিলার মুকাবেক কিনা সে যদি মসজিদ না বানায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই এইজন্য এই টাকাগুলারে মানে মসজিদে মানে অপমানজনক কোন টাকা মানে যেগুলো আসলে এই যে যাকাত যেগুলো এগুলো আউসা হুন নাস বলা হয়েছে মানুষের মালের মানে মালের কি ময়লা এগুলো ময়লা এগুলো আমরা এটা এইভাবে বলতে পারি যে যে সমস্ত খাতগুলো দরিদ্র বিমোচনের জন্য বিমোচনের জন্য এটা আল্লাহর মানুষের মধ্যে ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই এটা এগুলো এমন কি এগুলো হিলা করে অর্থাৎ কোন ধরনের মানে কৌশল বায়না করে বায়না বায়না ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো ব্যবহার করা এখানে ঠিক না আচ্ছা যাই হোক আমরা জানলাম যে আমরা যাকাতের টাকা দিতে পারব এমনি ভাবে আরো কিছু আছে যেমন মনে করেন কুরানো টাকা এবং মসজিদ রাস্তার মধ্যে পাইছে না এই টাকাটা মসজিদে লাগাইলে এটাও দেওয়া ঠিক হবে না জরিমানার টাকা অনেকে আসলে তো আর্থিক জরিমানা ঠিকই না তো ওই জরিমানার টাকা অনেক পঞ্চায়েত আছে এগুলো এই যদি এগুলো মসজিদে কাজে ব্যবহার করা যাবে না আমি কোন কোন এলাকায় দেখছি যে ওনা মহল্লাবাসী একটা আইন করে ফেলেছে যে কোন কেউ যদি এই মহল্লার কেউ যদি জুম্মার নামাজে না আসে তাহলে তাকে পাঁচশো টাকা দিতে হবে এটা যাইস না এই ধরনের আইন করা ঠিক হ্যাঁ আইন করা ঠিক নাই বা এইভাবে যদি হয়তো কেউ করে কেউ যদি করে ফেলে তাহলে এই টাকাগুলো কিন্তু মসজিদে না ওই টাকাটা ওই মালিকের কাছে ফিরে দিতে হবে ফিরে দিতে হবে এটা তাকে একটা বয় দেখানোর জন্য বয় দেখানোর জন্য হয়তো কিছুদিন পরে তারা আবার এই টাকাটা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে সে যদি না থাকে তাহলে তার ওয়ারিসদের কাছে দিতে হবে এ ধরনের আইন ঠিক নয় এইভাবে মনে করেন কুরবানির সময় যে চামড়া বিক্রির টাকা এই টাকাটাও কিন্তু মসজিদে দেওয়া যাবে না আচ্ছা আচ্ছা তো যাই হোক আমরা জানলাম যে মসজিদ নির্মাণ করতে হলে বা মসজিদের সহযোগিতা করতে হলে কোন ধরনের টাকা পয়সাগুলো মসজিদে আমরা ব্যয় করব এই বিষয়গুলো আমরা জানলাম সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবিন্দু আশা করছি বিষয়টি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগছে আমরা অনেক সময় এই সমস্ত এই সব টাকা পয়সাগুলো কিন্তু মসজিদে আমরা অজ্ঞতাবশত দিয়ে থাকি বা রমজানের সময় দেখা যায় যে একজন মানুষের জাকাত এত টাকা আসছে উনি মসজিদে উল্লেখযোগ্য আকারে একটা হাদিয়া দিচ্ছেন বা মসজিদে রমজানের শেষে তো একটা বড় ব্যয় হয় এই বিয়েতে উনি দিছেন এইভাবে যেন আমরা কেউ না করি এখন আপনার সাথে আমরা দর্শকদেরকে আপনি একটু বিষয় বলেন যে মসজিদের পবিত্রতা পবিত্রতা বিষয়টা তা অত্যন্ত ব্যাপক এই যে মসজিদের মসজিদে কি কি কাজ করা যাবে কি কি কাজ করা যাবে না সেই বিষয় নিয়ে আপনি একটু আলোচনা করেন দেখেন মসজিদ এটা আল্লাহর ঘর জি এই আল্লাহর ঘরের যেহেতু আল্লাহর ঘর সুতরাং মসজিদের মর্যাদাও তেমন জি এই জন্য মসজিদের মধ্যে কোনো ধরনের হই চই সুর গোল জগড়া ফসাদ এগুলা করা যাবে গালাগালি গালাগালি মারামারিগুলা তো প্রশ্নই উঠে না হ্যাঁ এবং মসজিদের মধ্যে তুতু ফেলা যাবে না পবিত্র হয় বা আদবের খেলাফ হয় এগুলো আদবের মধ্যে পড়ে এগুলো কোনো কাজ করা যাবে না হইচই করা যাবে না যদি কোনো মানুষ মসজিদে যে দুনিয়াবি কোনো কথা বলে তো ফিরিস তারা প্রথম বলেন যে হে আল্লাহর দুস্থ তুমি চুপ হয়ে যাও এরপরে যখন ওই বন্দা আল্লাহর বন্দা চুপ হয় না তখন আবার এই সব ফিরিস তারা বলেন যে হে আল্লাহর বন্দা তুমি চুপ হয়ে যাও এরপরেও যখন কোনো মানুষ দুনিয়ার মধ্যে মসজিদের মধ্যে বৈশাখ দুনিয়াবি আলাপ করে এবং সুরগুল করে তখন ফিরিস তারা বলেন হে আল্লাহর দুশ্মন তুমি চুপ হয়ে যাও এই জন্য মসজিদ এটা দুনিয়ার কোনো কাজ তিন নম্বর মনে হয় ফরিস তারা বলেন যে তুমি মসজিদে বের হয়ে আল্লাহর দুশ্মন হ্যাঁ আল্লাহর দুশ্মন তুমি মসজিদে বের এখানে দুনিয়াবি কোনো কাজের জন্য এখানে আসা হয় নাই এখানে আসা হয়েছে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার জন্য মসজিদ হইল আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হওয়ার কি একটা সুপান একটা সুপান এই জন্য এখানের মধ্যে দুনিয়াবি কোনো কাজ করা যাবে না এবং এই মসজিদের ঝাড়ু দেওয়া এটা বহুত বড় একটা ফজিলতের কাজ এই জন্য মানে মসজিদের পবিত্রতা যেভাবেই রক্ষা হয় যেভাবেই যে অংশগ্রহণ করতে পারে এখানে অনেকে মনে করে যে এটা মুয়াজিনের কাম কাজ বা খাদিমের কাজ আমরা আর কেউ ওটাতে হাত দিতে পারবো না না এটা সোহাবের বিষয় এটা মানে যে কি মানে এই কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে আমি পড়েছি এক হাদিসে যে বিষ্ণু ইসলাম বলেছেন কেউ যদি এখলাসের সাথে যে কোনো মসজিদ ঝাড়ু দেয় তাহলে এই মসজিদ ঝাড়ু দিল না সে কাবা শরীফ ঝাড়ু দেওয়ার সমান সব পাই একজন মহিলা ছিলেন আল্লাহ রসুল জমানায় মসজিদ ঝাড়ু দিতেন উনি ইন্তেকালের পরে ওনারে মানে সাহাবাই কালাম রাত্রে ইন্তেকাল করছেন আল্লাহ রসুল বলেন নাই ওনাকে দাফন করে দিয়েছেন যখন দেখা যাইতেছে না তখন আল্লাহ রসুল বলতেছেন যে ওই মহিলাটা কোথায় বলে ইয়ার রসুল্লাহ তো ইন্তেকাল করছেন তখন আল্লাহ রসুল বলতেছেন তোমরা আমাকে বলা উচিত ছিল জি জি হ্যাঁ এরপরে আল্লাহ রসুল বলছেন ওনার খবর দেখিয়ে দাও আমাকে সাহাবাই কারাম খবরে নিয়ে গেছেন এবং ওইখানে যাই ওনার জন্য দোয়া করছেন এতে বোঝা গেল মসজিদ ঝাড়ু দেওয়ার কারণে আল্লাহ রসুল ওনাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে আলাদা উনি আল্লাহর ঘরের ঝাড়দাতা এই জন্য ওই যে হজরতে মারিয়াম জি মরিয়মের আলাইসালামের আম্মা তো মান্নত করছিলেন যে কি
আল্লাহ বললেন ঠিক আছে মহিলা হলেও কিছু না কিছু হবে না তারপর মান্নত ঠিকই আছে মসজিদে রাখো শেষ পর্যন্ত বিশাল কাহিনী আছে এই জন্য মসজিদের পবিত্রতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এখানের মধ্যে অনেক ধরনের ছবি টবি বা এই সেই এখন দেখা যায় আজকালকের জমানায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক প্রোগ্রাম ফটোসহ মসজিদের মেহরাবের মধ্যে লটকিয়ে এগুলা করা হয় এগুলা মসজিদের সাথে একটা চরম চরম বেয়াদবি চরম বেয়াদবি এটা আল্লাহর আজাবের মানে মোস্তাহিব এই মসজিদের মধ্যে তো কোনো ছবিওয়ালা কোনো পত্রিকাও পড়া যাবে না আসলে মসজিদের মধ্যে কারণ মসজিদের মধ্যে রহমত ফিরিস্তা থাকে ওই জায়গাতে কোনো নেতা বা কোনো ধরনের মানে ছবি নিয়া ব্যানার নিয়া কোনো প্রোগ্রাম করা দুনিয়াবি সাধারণ বাইরে যে কোনো প্রোগ্রাম সাধারণ বাইরে যে প্রোগ্রামগুলো করা হয় মসজিদের ভিতরে সেই প্রোগ্রামগুলো করা যাবে না এগুলো ঠিক না হ্যাঁ এই যে মসজিদের সাথে চরম বেয়াদবি পঞ্চায়েতের কোনো বিচার এগুলো মসজিদে করা ঠিক হবে না অর্থাৎ দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় মসজিদে ঢুকানো যাবে না এখানে আখেরাতের বিষয় নিয়েই মসজিদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং যাবতীয় কল্যাণের সামাজিক কল্যাণের কল্যাণের বিষয়গুলো মসজিদের সাথে মানে সম্পৃক্ত কারণ দুর্নীতি হবে না এটা পবিত্রতম স্থান হিসাবে যে সিরাত বিশ্বকোষ নামে একটা কিতাব আছে ইসলাম ফাউন্ডেশন প্রায় সতেরো খণ্ডে একটা প্রকাশ করেছে এইটার মধ্যে আছে যে মসজিদে কিছু কার্যাবলী প্রায় সতেরোটা মন্ত্রণালয়ের দফতর ছিল মসজিদের নবমী আল্লাহ রসুল্লা সবগুলাই ছিল সবগুলাই ছিল মসজিদের নবমীতে হ্যাঁ এইভাবে সাহাবাই কারাম অন্যান্য খোলাফায় আসে দিন ধীরে ধীরে এগুলো পৃথক এটা কাজের কাজের পরিধি পরিধি বাড়ার বাড়ার কারণে এগুলো বাড়ছে যাই হোক সম্মানিত দর্শক শ্রোতা কিন্তু আমরা এখন মসজিদকে শুধুমাত্র এবাদতখানা হিসাবে আমরা না করে আমরা মহল্লার জনকল্যাণমূলক যে কোনো বিষয়ে আমরা এখানে করতে পারি শালীনতার ভিত্তিতে আমরা পবিত্রতা রক্ষার ভিত্তিতে এবং মসজিদের আদব রক্ষার ভিত্তিতে আমরা এগুলো করতে পারি এখন আপনার কাছে যে বিষয়টা আমরা জানতে চাইব আসলে বিষয়টি তো অত্যন্ত লম্বা মসজিদের পবিত্রতা সম্পর্কে একটা বিষয় আপনার সাথে আমরা শেয়ার করি যে জায়গা কোনো মানুষ যদি ঈদগাহের জন্য দিয়ে দেয় তাহলে মসজিদে যে সমস্ত বিষয়গুলো করা যাবে না ঈদগাহেও কি সেই সমস্ত বিষয়গুলো করা যাবে না পবিত্রতার যে বিষয়টা এখানে এটা মসজিদে যেগুলো করা যাবে না ঈদগাহের মধ্যে সেগুলোই করা যাবে না আচ্ছা মানে পবিত্রতার মানে বিষয় যেগুলো আছে অপবিত্র যেমন গরু ছাগল ছড়ানো বা এই না বিনোদনের জায়গা বানিয়ে ফেলে এটা অবশ্যই দৃষ্টতা প্রদর্শন হবে ঈদগাহের সাথে কোন জায়গা যে কেউ করুক না যে কেউ করুক না কেন এই জন্য ছবি প্রদর্শন করা বা সেলফি তোলা বা এই ঈদগাহের যে মনে করেন মেম্বর আছে মেহরাব আছে এগুলো তো ঐতিহ্যপূর্ণ নারী পুরুষ হইয়া একটা সেলফি তুলে ফটো তুলে এগুলো এগুলো অবশ্যই মানে এটা ইয়ে হবে না এই মসজিদের ঈদগাহ সাথে চরম একটা বেয়াদবি বেয়াদবি হবে চরম তাহলে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা কিন্তু আমরা জানলাম যে কোনো মানুষ যদি মসজিদ দেয় এবং ঈদগাহ পাশাপাশি দেয় তাহলে মসজিদের সাথে যে সমস্ত আদবগুলো রক্ষা করা দরকার সেই সমস্ত আদবগুলো ঈদগাহের সাথেও রক্ষা করা দরকার এখানে কোনো বেয়াদবি করা যাবে না যে অশালীন কোনো কথাবার্তা ফল ফটো বা অন্যান্য যেগুলো আছে সেগুলো করা কখনো যাবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই সমস্ত বিষয়ে মানার তৌফিক দান করুন এবং আমরা মসজিদ ঈদগাহ এবং অন্যান্য যে সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে সেগুলোর জন্য পবিত্রতা এবং সম্মান ইতিহাস ঐতিহ্য যেন আমরা সংরক্ষণ করতে পারি রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন মুফতি সাহেব আমাদেরকে অতীতেও সময় দিয়েছেন আজকেও সময় দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও দিবেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং আমাদের দর্শক শ্রোতাবৃন্দ নিশ্চয়ই আপনার এই আলোচনা থেকে অনেক কিছু পায় এবং আমাদেরকে কমেন্ট করে লাইক করে এই জন্য মানে আপনাকে বারবার আমরা দাওয়াত দিই দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আমিও শুক্রিয়া জানাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা আমাকে বারবার দাওয়াত করার ঠিক আছে আপনার কাছ থেকে আসলে সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলো পাওয়া যায় তাত্ত্বিক বিষয়গুলো পাওয়া যায় যার কারণে আপনাকে আমরা দর্শক এবং জাতির উদ্দেশ্যে জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে কিন্তু আপনাকে আমরা দাওয়াত দিই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের এই সব মেহনতকে কবুল করুন আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্টও করার উদাত্ত আহ্বান রেখে আমি আজকে এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ